Buenas tardes amigos cuereros, eh, en, este, en este modelo que, vamos a, que voy a realizar ahora es un modelo de mano y de correa larga. No me enfoqué en el repujado, sino que me voy a enfocar más que nada en el armado. Este es otro modelo que va a estar en el cuaderno número 5. Esto puede ir trabajado o sin trabajar, eso es indistinto. Yo ya lo tenía. Lo único que hice que me adelanté es el canal de costura, pero no es un gran secreto. Este modelo, ya le dije, es una cartera de mano con correa corta de mano. Va a ir unido por una tira acá abajo. Va a ir con patitas. Va a ir forrado y también tiene una, un refuerzo en la base. Y la correa de mano es esta, que va a quedar así. Espero que les guste y bueno, que me sigan acompañando. Acuérdense, esto va a estar en el cuadernillo número 5. Aparte están los, los fuelles, hay uno que ya está hecho, el otro está sin hacer para mostrar en el video. El forro que voy a utilizar en este caso es badana, badana es natural, no la vamos a teñir, cosa de que la cartera cuando se abre sea luminosa, la correa es de baqueta de 2 centímetros de ancho. Bueno, eh, manos a las obras. Corté el forro en badana, siempre más grande. Lo que voy a hacer ahora es marcar un poco para ver dónde se mento. Fíjense en que acá falta un pedacito, no tiene ninguna importancia porque acá va a ir un cartón que ahora les muestro. Tiro unas, unas líneas de guía, no de guía, perdón, de referencia. Ese solamente es para cementar. En este tengo que marcar bien prolijo ya que acá va el, a partir de acá hacia abajo va el bolsillo. Entonces lo primero que hago son las marcas y marco todo el contorno de la parte superior. Ahí está. Ahora el bolsillo va a ir acá abajo. Lo ponemos un poquito más abajo. Vamos a darle un toquecito más ahí. Voy a medir el ancho del bolsillo. Tiene 17... Vamos a poner 18 y repartimos la diferencia. Y esto tiene... Ah, un poquito, va a quedar casi un centímetro para cada lado. Dejé poco margen. Acá repartí a ojo. Entonces marco este ángulo y este ángulo. Acá hago, acá paso con el punto, con la punta, las dos marcas donde yo voy a ubicar el bolsillo. Yo voy a ubicar el bolsillo de ahí hacia abajo y yo sé que me va a quedar bien derechito. Para la base corté un cartón que va a estar la medida, la tenía recién anotada, eh, 200, eh, 22 centímetros por 8 y medio, 220 por 80, por 80, sí, por 80 creo que es. Igual va a estar anotado en, el, en los moldes. Corté un cuerito un poquito más grande, esto lo voy a cementar. Voy a pegar y después recorto por donde corresponda. Este modelo, este modelo va a llevar patitas. Acuérdense, hay un video que es cómo hice las patitas. Son patitas con remaches largos donde pongo una arandelita de cuero. Quedan muy bonitas las cuatro patitas de abajo. Eh, bueno, vamos a otra parte. Voy a ubicar el bolsillo. El bolsillo ya lo cementé, el cemento está fresco. Tengo un punto ahí y el otro punto acá. Y esto me hace de tope. Entonces, vengo bien prolijo ahí contra el punto. Vengo contra la maderita. Y voy soltando el bolsillo. Lo único que hago es dejarlo. Y listo. Le pongo unos pesos y listo. Cemento. Sobre todo... Lo que más me importa son los bordes, que es donde tiene que estar bien pegado. Estoy cementando con cemento de aparar. Como esto después va apretado adentro de la cartera, no, no corre riesgo que se despegue. Y aparte va a tener las patitas. Y 
el excedente lo vuelvo a poner en el, en el cuero. Ya secó el cemento y lo que hago es pegar esto. lo más prolijo posible. Conviene marcar con, un, con una lapicera para que no pase eso. Me calzó justo en el borde, pero si se me pegaba corrido es muy difícil eh, despegarlo sin que se rompa. Recorto tenemos el bolsillo pegado voy a empezar la costura que es a mano con un remachecito, voy a arrancar empiezo en un remache y termino en un remache así que lo primero que tengo que hacer son los dos agujeritos para el remachecito chequeo que haya pasado perfecto, y lo único que hago ahora es agujerear con peine esta tira tiene 2 centímetros de ancho entonces en el, en el compás pongo 9, 8 milímetros y hago una raya. Esto está lustrado, entonces no tiene adherencia al cemento. Tengo que rayar o raspar. Un poquito y ya ahí agarra el cemento. Ahora lo que voy a hacer, voy a cementar, espero que se seque, pego, hago un pequeño canal de costura y ya estamos para costurar. Procedo a pegar, voy como pasadito de la línea, la tira siempre la corto más larga, bastante más larga, más vale después recortar y no no renegar estirando el cuerito todo acá voy no lo pego así tengo que ir bien a tope y bien a filo acá ahora tengo que hacer canal de costura y empezar a agujería para costurar Hice el canal de costura, no sé si se ve. Yo sí lo veo, por suerte, está bien clarito. Y lo único que hago ahora, agujereo con peine. Pero agujereo 7, 8 milímetros del borde. Ahí, recién ahí empiezo a agujerear. Y así voy a llegar al final y voy a ir a este lado. Vamos a costurar y volvemos. Vamos a pegar el sujeta correa al fuelle. Esto es muy simple. Primero ubico la argollita, busco la parte... Primero tengo que hacer los agujeritos, no se olviden de hacer los agujeritos para el remache. Para hacer el agujerito del remache, que no se vio, yo acá los tengo marcados, los marqué en el otro que ya hice, una vez que vi que me quedó bien trasladé la marca de aquel acá. Igualmente en, el, en los moldes voy a poner la marca. El tema es que si usen una argollita que es más gruesa que esta, le va a variar la medida. Así que en realidad no sé si conviene que ponga que ponga las marcas. Dos agujeritos para remache 6-6. Remacho y ahora lo vamos a ubicar. Yo es un error, pero yo trabajo mucho a ojo. No ando midiendo de acá al borde, de acá al borde y corro milímetro. No me importa milímetro más, milímetro menos. Tampoco de acá. Lo miro. ¿A cuánto estoy? A un poquitito. Listo. Arranco. Miro. ¿Estoy más o menos parejo? Sí. Palo y a la bolsa. Seguimos. Seguimos para bingo. Hago una marca. Hago una marca. Rayo acá adentro, cemento, cemento, pego y costureo. Ya tengo pegado el sujeta correa, me falta agujerearlo. Ya tengo pegado el bolsillo al forro, ya está agujereado, falta costurarlo. Ya tengo pegado el, la tirita, también está agujereada. 
y eh, acá vamos a terminar este video para que no se haga muy largo porque se me está extendiendo pasa que quería dar las explicaciones bien eh, cuando volvamos mañana pasado en el, en el video número 2 ya todo esto va a estar costurado y empezaremos el armado espero que haber sido claro en las explicaciones ya que a veces yo mismo me confundo, no me confundo ni me entiendo a veces realmente ni me entiendo pero bueno, sigo, sigo laburando esto, hasta acá llegamos y no se olviden que los quiero nos vemos mañana